家好 ，Today's lesson is fake news， 假消息。In this lesson, you will learn about the bad consequences of fake news and the ways to battle it. 我们这一课主要要学到假消息它的一个不好的后果影响，还有如何对峙。Part one, getting ready. Do you know what fake news is? 你知道假消息是什么吗？好 ，How do you distinguish the real from the fake news? 你如何去区别真假呢 ？Here are the guidelines to spot fake news. 以下这些帮助大家来找到。何谓假消息？好 ，First one, you can check the source and author. 首先，你可以做到的就是，我们要来检查，好，那个作者还有他的资料来源。We have to do research on the authors. Are they real or credible? 对这个作者，其实应该研究一下，好，他们发表，他们是真的，还是他们的身份是可信赖的吗 ？Are they credible? 还是它是一个虚假的一个身份，好，再来是 check the date， 我们要检查这个文章的日期。Reposted old stories can be irrelevant to current events， 好，也就是说，有些人会把以前的照片、以前的故事再重新张贴，我们叫 repost 它。但是这些东西呢，其实是 irrelevant， 它无关于现在发生的事情，好，这就是抢版面嘛。再来是 read beyond， 我们要读出弦外之音。Headlines can be sensational to get clicks， 也就是有些标题呢，它其实是很耸动的，不真实，它是耸动的标题，为的就是得到点阅率。好，这个就是我们要仔细的去读出它的讯息。再来是 examine bias。我们要去检验是不是有偏见这件事情。We have to examine. 好 ，if your own beliefs affect your judgment. 好，这一点就值得大家注意了。我们必须要去检查一下哦，是不是我们自己的一些信念会影响你的判断。也就是说 ，some people have their own beliefs, especially political. 好，呃 ，the political sides will influence their choice about. Media or TV channels to watch. 有些人他的政治的理念会影响到他去选择看哪些媒体，看哪些的电视台。And the information from these channels will influence your judgment. 这些这些 channels 他们的一些资讯来源就会影响到你的判断。好，这个这大家扪心自问，要仔细去检验的。再来是 check fact checking site or consult. 我们要去。呃，咨询一下哈，或者去呃 Google 一下哦。有些网站它是可以让我们去查询一些事实的。比方说呢，你可以上国外一些网站啊，以国外网站来讲，你可以有些像 Fact Check o r g or LinkedIn or News Literacy Project。好，你如果输入这些关键字之后呢 ，you you can 呃 key in 哦 ，you type in certain keywords and try to find if they are real or false news。哦，类似这样的，我们就可以去检验的一个一些网站。好 ，Let's watch a video. Professor Brown, what would you define fake news? The term that has become well known in the past few years. Fake news can be defined as any false information that is presented as truthful. Based on this definition, it has existed since ancient times. Right. Nowadays, it is more easily created and quickly spread, especially through social media, to influence large groups of people or to increase traffic to certain websites. What negative effects did they cause? For example, it has been accused of shaping the outcome of elections, notably in the 2016 U.S. presidential election. Can you show us some other prominent instances resulting from fake news besides that in politics? Yes, it is to blame for the return of missiles, since fake information about vaccinations has convinced people not to get their shots. It has even ended lives. The spread of online rumors damages the reputation of some innocent people, which leads to their suicide. What can we do to protect ourselves from falling victim to fake news? 
Each of us has to be responsible for critically reading and evaluating news articles. Are there any precise ways to identify true or false information? Yes, start by researching the author, check their background, have they written other articles? What about the website? How can we verify it? Check the domain name of the website, does it end in the normal .com? Be aware of something unusual like .ru or .co. Another thing to examine is the date. Sometimes, fake news articles will assert something as new even though they happened long time ago. Thank you for giving us such useful information to battle against fake news. I think we can prevent fake news from spreading if we learn about its dangers and the ways to handle it. Part 2. Dialogue What would you define fake news? The term that has become well known in the past few years. 假新闻这个词语啊，在过去几年已经是广为人知了。那你会怎么定义它呢？哈，那因为这个句子其实我们可以不用拿那么长，我们就就是简单来讲，就是你要怎么定义它，你就问What would you define? Define 就是定义它。What would you define fake news? 你怎么定义它呢？那我们后面再来补补充说明说 fake news 它这个 the term 这个这个术语这个词汇啊，它就是最近几年就是大家广为人知的哈，就是 well known 这样。Fake news can be defined as any false information that is presented as truthful. 假新闻呢，可以被定义为任何包装的像真的模样的那个讯息。哈，这是比较学理上的、学术上的一个定义了。哈，那我们看看，我们如果定义它，我们英文就是 be defined，这个就是下定义。那 false information，简单来讲就是它是错误的讯息。但是这个讯息呢？ That is presented, 又被呈现的好像你看起来是真的那个样子。简单来讲,假讯息就是这样定义的。Based on this definition, it has existed since ancient times. 其实基于这个定义来讲的话,假新闻一点都不新。这不是新鲜事了,从自古以来就有了嘛。所以这个时候就 since ancient time,从古时候到现在,一直都有存在着。只是我们有没有去特别去张扬去揭露而已啊所以这个 has existed 就代表说长久以来到现在一直都是有的 Nowadays it is more easily created and quickly spread 那现在来讲它更容易被制造而且快速传播制造当然就是 create 然后呢因为它是被动的啦 所以就是 quickly spread 它被 好,就是说被制造出来,然后呢,呃,很容易的就是被传播出去 Especially through social media to influence large groups of people or to increase traffic to certain websites 好,那主要特别是透过社群媒体, social media 那to influence, 透过它就可以影响到很多人 或甚至呢,假讯息主要目的就是他想要影响人或者是他的目的就是他想要 increase traffic to certain website 也就是他想要呢,让特定的网站增加他的流量 这么说,简单来讲,他的目的就是想要让这个网站,website 来 increase traffic 这个 traffic 我们就把它翻译作流量 好,让大家来点阅它 然后呢,就会红嘛 所以 What negative effects did it cause? 它会造成哪些负面影响呢? For example, 好,我们来看举个例子 It has been accused of shaping the outcome of elections Notably in the 2016 US presidential election 好,它被指控曾经 影响选举结果，这个是近年来常常被谈论的话题，对不对？好，所以它被指控就是 be accused of 什么事情呢？叫做 shaping the outcome， 它被就是控，就是行说，或者是呢操控的意思，操控什么？选举结果就是 election outcome。那很多国都发生这样的事情就是不时的一些消息来影响我们选民的决定嘛尤其是呢这个事件就是notably尤其啦特别显著的就是在这场选举里面二零一六的美国总统大选呢闹得沸沸扬扬嘛哈Can you show us some other prominent instances resulting from fake news besides that in politics 
。好，那除了政治方面，我们刚刚讲的是二零一六的总统选举，它这个就是一个政治上的一个呃 politics 上面的一个一个事件。那因为我们这个课文是访谈的哦，所以他就问他说：“你能否为我举一些假新闻造成其他的一些显著的案例？”对，好，可以再 show 呃 show us。Other prominent instance， 还没有其他的一个显著的案例。Instance 就是这个事件。好，那假新闻，呃呃假假消息造成的一些一些事件有没有？那 resulting from 意思就是从这里产生的啦。好，由 fake news 而产生的一些事件。那除了 Besides， 就是除了除此之外，除了我们刚刚提到政治上以外，那假新闻造成的一些呃事件，还有其他的有？好，接下来就是这样，这个事件 ，It is to blame for the return of measles since fake information about vaccinations has convinced people not to get their shots. 好，那这个事件就是说，麻疹这个这个又再起来的罪魁祸首。就是因为关于疫苗的假新闻，说服了一些人不去打麻疹疫苗。好，所以这个事件来讲也是曾经发生过的。我们来解析这个句子啊 ，It is to blame。这个 it 就是指这个 fake news 啦。好，这个 fake news 呢是该受到责备的，那意思就是他该为这个负责。Be to blame 就是他该受责难了。他也就是说 ，for 为什么呢？因为麻疹又又重新再流行了，哈，在在几年前 ，sin 为什么 ？since 就是 because， 因为 fake information about vaccination， 那就是因为呢，有关于这个疫苗的假新闻，有没有？这是主词哦 ，fake information about vaccination， 假新闻这这这个关于疫苗的假新闻，然后动词是 has convinced， 他。说服了某些人，就是有些人就相信了，就对了。有些人就相信这个，然后他就不去打预防针，所以就 get their shots。get their shot 就是打针，打预防针。好，所以就造成了这个流行，又开始流行了。这就是一个一个显著的一个 instance。好，再来 ，the spread of online rumors。Damage the reputation of some innocent people, which leads to their suicide. 那它的一个 bad consequence 还包括这一点呢，也就是说，网络谣言的传播损害了，会损害一些无辜者的声誉，然后进而导致自杀的案例也是近几年来多有所闻，对不对？所以呢，我们来看这一句，好，网络谣言的传播就叫做 the spread of online rumor， 网络谣言，然后动词就是 damage， 伤害了什么呢？有些人的名声，好伤害就是 the reputation 名声，然后有些人他其实是 innocent 无辜的人，哈，然后这整个事件 which 这整件事情就是会导致叫 lead to， 然后呢 suicide 这样子。What can we do？ 那好，这些例子看完了，那 What can we do to protect ourselves from falling victim to fake news？ 好，那接下来就问啦，我们如何保护自己呢？免于沦为假新闻的受害者。好，这里有一个片语叫 fall victim to， fall victim to 就是沦为什么的受害者，沦为什么的牺牲者呢？那我们呢，现在讲下去这么多，我们如何保护自己免于受害呢？好，那接下来我们提供一些建言给大家。Each of us has to be responsible for critically reading. And evaluating news articles, 也就是我们要懂得去判断啦。好，我们每一个人都有责任批判性的去阅读，并且评估一些文章。好，那这个每个人都有责任嘛？就是呃、uh, ，everyone has to be responsible for 到这边有责任。有责任什么呢 ？Critically reading 这件事情，就是我们要很具批判性的，我们要很有觉醒的，就是了啦哈。我们去 reading 啊，我们去阅读 news article 的时候，要非常的呃有。有批判性的去阅读，然后还要 evaluating 它，就是我们还要去评估它的真实性。也就是呢，可能你觉得这不太可能，你就不要再去传给下一位了吧。好， Are there any precise ways to identify true or false information？ 那么我们还没有任何可以精准的。方法可以分辨资讯的真假，有没有任还有一些方法呢？哈，所以 precise way， 好，他就顺便再问他，那可不可以请这个教授提供我们任何一个很精准的方法，让我们来 identify， 就是分辨，这个就是分辨，就是 distinguish， 就是 identify true or false。
如何去分辨真假呢？好，那除了我们刚刚上面开始热身的时候讲的之之外呢，我们再提提醒大家 ，start。By researching the author, 对不对？一开始就讲，我们一开始呢，在读一篇东西的时候呢，我们要非常小心，我们要去对这个作者呢多有所研究。我们要 check their background， 其实我们要检查一下他的背景，他是不是有特殊的 politically 呃 favorite 哈 ，or inclination 这样的一种倾向哈，什么样的政党倾向哈，或者什么样的宗教信仰等等。Have they written other articles? 他们呢，在这篇以外有没有写其？有没有写过其他的？我们可以再搜寻一下，看看检查 to check their credibility， 好，是不是可相信啊 ？What about the website? How can we verify them? 那有些时候我们看到文章出处，它是有网站的啊，哈。那网站的部分呢，我们要怎么样去验证它？好 ，verify 就是验证。证实为真，那有个方法就是 check the domain name of the website。我们可以去检查它的这个网域的名称，好，要小心哦。Does it end in the normal dot com？ 那这个网站呢，它的你看到网站最后呢，它是是不是一个比较正常的 dot com？ 好，它可能就是一个公司行号或者一个机构。Be aware of something unusual like dot。R U or dot C O， 好，也就是你要特别注意有些比较不寻常的网域的一个名称结尾，像是什么什么大点 R U 啊，点 C O 啊，这个可能就是比较不正常的网域，你就要留意了，不要相不要太相信。好，好，那接下来 ，Thank you for giving us such useful information to battle against fake news。感谢您提供我们这些有用的资讯来打击假新闻。好，那这个这一句话里面呢，就是呃呃，我们课文的结尾处了哈 ，giving us useful information， 好，给我们这些有用的资讯。然后来呢，打击这个字就是 battle。Battle 就是战役，它可以当动词。那你后面可以加一个介词，就 against。我们俩对抗它的意思就是用 against 哦。Battle 就是打仗 ，fight against。I think we can prevent for for Fake news from spreading if we learn about its dangers and the ways to handle it. 那呃，说到底啦，哈，我认为呢，我们如果我们能够了解，我们需要先了解假新闻的这种危险性，要先了解和如何对付它，我们就能够预防假新闻的散播了，哈。所以呢，我们预防叫做 prevent。好 ，fake news from spreading 就叫做预防假新闻的散播。好，我们可以做做到哦。那前提是 ，if we learn about， 我们要先知道它的 danger， 要有觉醒啊。它它其实是危险的。还有呢，怎么样去 handle 它？哈，就是我怎么样去呃处理对抗的话，我们先先要去有所理解。好 ，Part Three vocabulary， 我们来练习一下这一课的单字。第一个 phenomenon 就是现象。There's evidence to suggest that sexual harassment is not just a recent phenomenon. 证据显示哦，性骚扰这个事情不是近年来才有的现象。好，所以这个这是一个 phenomenon, sexual harassment. 但是它其实它不是最近，从古就有的，就跟假消息一样。好 ，fake 叫虚假的，或者是它可以当名词，叫做赝品，就哈，就是仿冒品。Expert revealed that the painting was a fake. 专家透露那幅画其实是假的。好，他直接就用 a fake。Define 叫定义，好，动词。Before I answer your question, could you define your terms a little more? 好，就是呃，有时候在回答问题之前呢，哈，那个他会，你能不能再解释一下你的用词的意思？有些时候你给一个 term， 有一个比较特殊的用语，那可能需要你再解释一下，哈，这样子。再来就是 present。这个是当动词用哦，呈现啊，报告啊。He presented the report to his colleagues at the meeting. 他在这个会议上向同事做报告，所以做个报告就是 present 这个 report， 然后 to 谁这样子。好，接下来是 accuse 叫指控。动词 ，He has been accused of robbery. 好，直接来，他被指控。抢劫，那你你就可以在 of 后面加任何的罪行，好，比方说它可以是一个呃 set， 好，就是窃盗等等，好 ，outcome 叫做结果 ，it's too early to predict the outcome of the meeting， 好，那你现在预言会议的结果，言之过早啊，哈，太早 ，too early 来 predict 这个事情的结果，哈，那接下来是 election 叫做选举 ，the election result have started to come in。选举结果开始揭晓，也就是票数一哦开始开票了哈。Prominent 
重重要的、显著的。School education should play a more prominent role in promoting human rights. 学校教育呢，应该在促进人权这方面要发挥更重要的作用。好，所以我们要 play a more prominent role， 就是发挥更显著的一个作用。然后用 in， 就是在哪方面呢？在提升我们这种人权的意识上面啊，学校其实要扮演 play a more prominent role. Instance 叫做事件跟案例。There have been several instances of violence at the school. 学校发生过几次的暴力事件。好，这里就是曾经发生过，所以我们用完成式 there have been。好，那 instance 用复数就是发生过好几桩的这个 violence。好，就是暴力的这个事件。Blame 就是。谴责，好归咎于。He blames his father for his lack of confidence. 所以这里我们就很简单用 blame somebody for something. 你就是谴责他，好，将这个例句，他把自己缺乏自信心的这个缺点归咎于他父亲。好，我们很常于归咎父母，好 ，for 你的一些缺点这样子。好 ，blame somebody for something. 接下来是 measles 麻疹，好 ，vaccination 疫苗，我们合起来造一个句子。Thanks to the invention of Vaccination. 多亏有疫苗的发明 ，the number of deaths from measles drops hugely. 死于麻疹的人数大幅的缩减。好，这个就是这两个 drop 就是降下来这样子。Convince 说服 ，it requires a lot of talking to convince him. 你要说服他非常费口舌。好，他需要很多一直讲一直讲 talking。好，那才能够 convince somebody 这样。好 ，rumor 就是谣言。She's spreading rumors. That the manager is going to resign. 他到处散播谣言，说这个经理要辞职了。好，所以散播谣言叫 spread rumor。再一次，好，那接下来呢，就是这个字叫做 reputation， 名声、名誉。His reputation was destroyed when she was caught cheating on the test. 他作弊当场被抓，这使他声名扫名声扫地。好，所以他的 reputation was destroyed， 被毁了。那事件就是。Be caught cheating. He was caught. Caught is be caught. That caught is what? Cheating on the test. Innocent is innocent. Several innocent bystanders were injured in the explosion. Good. This this example is telling everyone that many innocent bystanders, that is, the spectators, were injured in the explosion. The explosion is the explosion. Good. Next is suicide. Suicide is often mentioned as using commit. Good. Suicide is commit suicide. That example is many suicides. Occur in prisons. Ah, actually, in prison, prison cases, suicide is quite common. Victim is the victim. The children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This time, the children are the innocent victims of the fighting. This 哦，就是伤得非常严重这样，所以你可以加在 injury 前面，好，代表他身受重伤。To cultivate the ability to think critically is the aim of higher education. 那在第二个例句当中，我们要讲的就是批判的。好，它跟第一个例句不太一样的地方，就是指，比方说我们要批判性的思考。好，这个例句就是了。高等教育的目标在于培养的批判思考的能力。好，所以 cultivate 批，好，培养。好，那 the ability to think critically 就是能够批判思考这件事情是我们的 higher education， 我们高等教育的一个主要的 aim 目标。Evaluate 就是评估。We need to evaluate how the new material stands up to wear and tear. 好，那这个我们需要去。评估的就是说，这个新的这个材质可能是布料了哈，如何能够耐磨啊？好，耐穿耐磨。Stand up to 就是指能够耐耐得住这样子。Wear 好就是指摩擦这样子。Verify 就是证实 ，prove to be true。Under interrogation, she verified that the videos were authentic。也就是说，在询问之后呢，在经过。经过审问、审讯，哈 ，interrogate 就是询问、审讯都可以。他
说出真话，他证实了那些引带都是真的 ，authentic 就是指 real 的意思，是真的哦。它的相反词就是 fake。Domain 就是领域跟哦范围。She treated the company as her private domain。他把这个公司看作是自己的私人领域啊，好，所以私人领域就是 private domain。Examine 就是研究、检视。We need to examine how an accident like this can be avoided in the future. 我们需要去研究，需要去审视这样的类似的事件呢，如何避免它在将来再次发生？好 ，avoid 就是避免。好，接下来是 assert 宣称。推断 ，He asserts that she stole money from him. 他一口咬定是他偷了他的钱。好，推断。好 ，assert。然后再来是 battle。对抗，它可以是动动词、名词。The agency continues the battle against ignorance and superstition. 这个机构呢，持续的对抗呢，人类的一些愚昧呀、啊，跟迷信的行为。哈，愚昧 ，ignorance, superstition 是迷信，所以我们用 battle against。好 ，Part Four, use for expression. 我们这一次呢，呃，来做的句型练习是有关于时态的，就是自从什么什么，它就一直存在着。像我们的例。句 It has existed since ancient time. 好，假消息从古到现在就一直存在着。我们接下来看其他的例句。John has worked in France since he graduated from college. 好，你也可以用这样用在过去式的时态当中，好，就变成过去的一个呃完成，也就这打从自从他从大学毕业以来，他就一直在呃法国工作，好，那这个时间点你把它设在过去这样，呃 ，Tom had been very depressed since girlfriend dumped him， 啊，也就是呢他的女朋友把他甩了之后呢，他就一直非常的沮丧，也是时间点设在过去，好，持续这一段时间 ，Jane and I had been roommates。Since we were freshmen, 好，从我们大一好开始，我们就一直好到大四结束，一直都是室友。这个时间点设在过去，所以用过去完成。I had taught in this school since I got my PhD degree. 我从我打从呃得到呃博士学位之后，我就一直在这所学校任教。所以这个时间点是拉在现在。好，从得到 PhD 到现在为止，我都是一直持续在这边哈，所以时间是设在现在，我们就用现在完成式。好，那这个呢，呃，以上呢就是我们这个剧情比较容易了哈，那大家可以套用在很多的一个情境上面了哈。我们可以试着呃，假设呢，用一个情境来练练看哈，就是说。Look at this photo. We're in the show. Do you remember whose concert we went to together? 假设你跟同跟同学叙旧，哎，你看看这张照片啊，你还记得吗？哈，那我们什么时候去看的呢？哈，哦 ，Michael Jackson, and it was the first concert that I attended. 你就开始讲，这是我第一次参加他的演唱会。好，我们来练习句型。I have been his biggest fan ever since. 从那时候开始，我就是他最大的粉丝，最忠实的粉丝。好，然后呢，呃，呃。I saw him on TV. He's still the best. 好，类似像这样的。那呃，希望大家可以多善用这样的句型，用的非常的广哈。Since， 然后后面用完成式。好，我跟大家分享一句话哈。Alternative facts and fake news are just other names for propaganda. 其实哈，我们来看哦，我们有很多人会说，所谓假讯息跟另类的事实。我们可以说，假讯息就是所谓的另类事实，叫 alternative facts。其实说穿了，他们很有可能就是为宣传、为宣达他的一些目标，叫做 propaganda。我们反正就是一种宣传啊，或者会这种行销啊，哈，所以我们很多的人他会就是会说出一些 alternative facts 或者是 fake news， 说穿了就是 propaganda。为自为己之私利。Okay, I think that's all for today. 好，那 after all the practice, I hope you will learn how to distinguish fake and the real information. Thanks for your listening.